Hallo meine lieben Bücherjunkies, Lieseraten, Büchereulen. Ja, ich habe euch noch etwas jetzt und zwar, das ist Krabat. Ich habe mir das Buch, ich habe das gerade auch noch gefunden am Samstag. Und deshalb will ich das euch noch zeigen. Ja, ich wollte das eigentlich schon immer und das ist ja, es hat ja den, wie sagt man, den, die richtige Brille an. Ähm, Deutscher Jugendbra Jugendbuchpreis 1972 erhalten. Ja, und so sieht es auch innen aus. Also ich zeige es euch mal so. Das ist die Umschlagseite und so ist es dann auch so. Sehr schön. Also ich habe ja auch schon Bilder gepostet, deshalb habe ich jetzt gedacht, ich mache jetzt noch mal auch das dazu. Und das ist die 1971 im Verlag, Arena Verlag erschienen. Das erste Jahr, das zweite Jahr und das dritte Jahr. Ja, und das Buch wurde übersetzt in amerikanische, dänische, englische, französische, gälische und niederländische. So, und hier ist das erste Jahr. Also ich finde, die Illustrationen es sind so schön. Echt, es sind wirklich sehr, sehr schön. Ähm, das kann man wahrscheinlich einen Moment, 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 bitte. Wenn ich es finde, ähm, mit der anderen Illustration, ist immer so. wenn man es sucht, dann findet man es nicht so schön mit dieser Kutsche und den Vögeln. Ja, so schön. Wow. Ich finde es einfach schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt suche ich euch noch das dritte Jahr aus. Und das ist auch sehr schön. Wunderschön, ja. Yay. Yeah. Ich denke, das ist schon vergriffen. Das ist... Oben und hinten ist es auch noch so. Auch. Ja. Sehr schön. Ja, und im Umschlag ist es orange gehalten. Was mich auch sehr gut gefällt. So. Ah, Moment, ähm, von den Seiten her, ist, hat es 252 Seiten, ja. Und jetzt zeige ich euch mal, ich mache jetzt, jetzt zu ihm hier, pass auf, auf den Krawatt auf. Ähm, ich zeige euch jetzt mal, so sieht das aus. Ja? <lacht> genau, so sieht es aus. Kein Wunder, denn es ist ja auch schon wie alt. 40. Über 40 Jahre. Also, ähm, ich will jetzt etwas sagen, der Inhalt vom Buch. Ein 14-jähriger Junge verdient sich in seiner schwarzen Schule, verkauft seine Seele und wird zum Schluss durch die Liebe eines Mädchens erlöst. Der wendische Stoff erhält in Preußler Händen ganz eigenständige Kraft, stellte man mich vor die Wahl als junger Leser 12 ließe ich drei Dutzend Schmöke für den Krabat liegen. Ja, und was ich noch schön finde, ähm, oh, oh, Ortfried Preußler Meisterstück ist der packende Roman Krabat, ein Buch, das als Lied von der Freiheit, das finde ich so schön, die manchen Menschen kostbarer ist als Macht und, Re Macht und Reichtum, sehr, sehr nachdenklich stimmt. Wie Brösel den Stoff sprachlich gefasst hat, daran kann man nur seine Freude haben. Ja, ich habe nämlich schon hineingelesen. Ähm, es ist einfach faszinierend, finde ich, geschrieben. Die Jüngeren wird da regelrecht seinen Band schlagen. Ja, es gibt selten ein Jugendbuch, das auch erwachsene Leser fesselt. So ist es. Audrey Brösel hat eines geschrieben, seinen Krabat. Ja. Otfried Frösel Meisterstück ist der packende Roman, ein Buch, das als Lied von der Freiheit, wie gesagt, die Freiheit. Ähm, Otfried Frösler ist der Autor dieses ungewöhnlichen Buches, man braucht ihn nicht vorzustellen. Sein großer Erfolg spricht für ihn, er hat ihn verdient, weil er viel kann. Und mehr noch, er schafft es, sein Können zu steigern. Krabat ist wohl sein bisher bestes Buch. So spannend, dass Kinder es verschlingen und mehr als einmal lesen werden. Ich auch. Und literarisch von solchem Rang, dass auch Erwachsene es mit Gewinn lesen können. 
Alles ist hinreißend erzählt, ein meisterhaftes Buch. Genau. Er hat ja dann noch auch, es fällt fast auseinander, Uhu. Ähm, ich, werde es, ich werde es flicken, in, die Buch, in meine eigene Buchwerkstatt bringen, ähm, so gut ich kann, weil, ja, es ist schade, dass es so aussieht, aber ähm, ist natürlich schon halt alt. Ja. Ein Schmuckstück. Also, das geht dann noch, der Abenteuer des starken Vanya hat er ja auch noch geschrieben. Auch auf der Bestliste zum Deutschen Jugendbuchpreis. Sieben Jahre lang sammelt der Bauernjunge Vanya Kräfte, bis er in die Weißen Berge aufbrechen und in gefährlichen Abenteuern die Zarenkrone gewinnen kann. In all den wechselvollen Erlebnissen aber bleibt Vanya sich selbst treu, denn das Herz ist es, was den Zaren ausmacht. Nach der ersten Lektüre war mir klar, Ottfried Preußler hat mit seinem neuen Buch wahrscheinlich sein eigenstes, mit Sicherheit sein makelloses Buch geschrieben. James Grüß in der Zeit. Preußler ist nicht nur ein mit Preisen ausgezeichneter erstklassiger Kinderbuchschreiber. Seine Seiten sind voll Poesie, Märchenliebender Kinder und abenteuerlustige Jungen werden dieses Buch verschlingen. Und das hat dann 84 Seiten. Ich weiß nicht, das steht hier nicht, wie alt es ist. Und ist natürlich auch wiederum von der Illustration auch sehr schön. Auch im Arena. <lacht> ja, ich gebe dem Sorge. Es war so, genau so. So im Buch, genau. So war es im Buch. Und ich werde das jetzt in meine Buchwerkstatt bringen. Das hier. Das ist ein sehr, sehr schönes Cover auch, finde ich. Also, und so habe ich jetzt euch das auch noch vorgestellt. Und wie gesagt, ich, ich weiß nicht mehr auf welche Seite. Ich habe sicher ein, zwei Kapitel am Samstag schon gelesen und ich bin fasziniert. Es ist auch irgendwie ein Weihnachts-Silvesterbuch, drei Königsbuch, kann man sagen. Ja, ist eigentlich wirklich auch ganz toll, jetzt in dieser Zeit dieses Buch zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Und sag mir mal, wer hat es gelesen? Ähm, ich kenne schon jemand, der das Buch hat. Eine Freundin von mir, auch, wo auch Bücher über Bücher berichtet. Und äh, sie hat es im Taschenbuch und das ist es im Kurs. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie, äh, wie ihr es fandet und ob ihr es auch schon gelesen habt. Oder auch in eurem Bücherregal habt. Ja. Also dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Bussi Papa, macht's gut, viel Lesespaß, wie ich es auch habe. Ja, also, bye bye, Bussi Papa, ciao, macht's gut, ciao.